நீங்கள் கிருபைக்குள் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் கைகளின் கிரியை நான் நல்லவன் நான் வல்லவன் என்கிற கைகளின் கிரியை என்ன செஞ்சிருங்க மறுக்க வேண்டும் நான் இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் நான் நல்லவன் என்பதனால் அல்ல அவர் நல்லவர் என்பதனால் நினைவு <laughs> என்னிடத்தில் சமாதானம் உண்டாக படிக்கு இவைகள் நடப்பதற்கு முன்பே உனக்கு நான் சொல்லுகிறேன் ஏன்னா எமல தேவன் நல்ல நம்பிக்கை வச்சுருந்தா எனக்கு எடுத்துட்டேனடா அப்ப நீ பதறாத நீ இதெல்லாம் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியும் என்கிற அந்த வசனத்தை அவன் நினைவு ஊர்ந்து அப்படின்னு அழுதான் ஆனா அப்பாட்ட என்ன செஞ்சான் திரும்பினான் இங்க பாருங்க மனம் திரும்புதல் என்றால் கிருபை சொல்லுகிற மனம் திரும்புதல் தகப்பு நிடத்தில் திரும்புவது ஒரு அப்பா விட்டு ஒரு பையன் போயிட்டா ரொம்ப தூரமா அங்க அப்பாட்ட வந்து சொத்தை பிரிச்சுட்டு போய் செலவழிச்சு ஊதாரித்தனமா எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டானா அடுத்த சாப்பாடு கூட வழி இல்லையா பைபிள் இருக்கு அந்த கதை இல்ல இது வேற கதை உடனே சத்துரலான்னு முடிவெடுத்துட்டான் ட்ரெயின்ல விழுந்து செத்துரு உண்டான்ட்டு சரின்ட்டு நம்ம எங்கேயோ செத்தம்னா நம்ம பாடி கூட கிடைக்காது சொந்த ஊர்ல செத்தம்னா பாடியை வச்சு அடக்கம் பண்ணுவாங்க நான் பிறந்த ஊருக்கு போய் செத்துருவோம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு சாகலான்னு முடிவெடுத்தப்ப திடீர்னு அவனுக்கு அவங்க அப்பா நம்ம மேல ஒருவேளை அன்பா இருந்தாருனா அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு லைட்டு வந்துச்சான் இப்ப என்ன செய்யலாம் வீட்டுக்கு போவனுக்கு பயம் ஏன்னா சண்டை போட்டு வந்துட்டான் அப்பா கூட உடனே ஒரு லெட்டர் எழுதுறேன் அவங்க அப்பாவுக்கு அப்பா நான் இந்த மாதிரி உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் நான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் நான் சாகலான்னு முடிவெடுத்துட்டேன் திரும்ப உங்கள்கிட்ட வர எனக்கு பயமா இருக்கு அதனால செத்துலான்னு முடிவெடுத்துட்டு நான் சாக போறேன் அதனால நான் வந்து செத்த பிறகு பாடி எடுத்து நீ இது பண்ணிடுங்க நான் வந்து நம்ம ஊருக்கு வர்ற அந்த இத்தனை மணிக்கு வர்ற அந்த ட்ரெயினில் தான் வந்து நான் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு முடிவு எடுத்துருக்கிறேன் ஊருக்கு வந்து ஒரு வேளை நீங்கள் என்னை மன்னிக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டை கிராஸ் பண்ணி தான் அந்த ட்ரெயின் அந்த எல்லா ரவல் கிராஸிங் பக்கம் தான் எங்கள் வீடு அந்த இதில் போகும்போதே வந்து அந்த வீட்டை பார்க்கலாம் ஒரு வேளை நீங்கள் என்னை மன்னிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த மரத்தில் ஒரே ஒரு வெள்ளக்கூடிய நீங்க கட்டி வைங்க நான் பார்த்தோன்னே எங்க அப்பா என்ன மன்னிச்சிட்டாருட்டு நான் அடுத்த ஸ்டேஷன்ல இறங்கி வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் நான் அந்த நாள் வந்துச்சான் இவன் அதே மாதிரி ட்ரெயின்ல ஏறி போறேன் அடுத்த ஸ்டாப்பு இது கடையில தான் அப்பா வீடு மன்னிச்சிருப்பாரா மாட்டாரா மன்னிச்சிருப்பாரா மாட்டாரா ஒரே குழப்பம் அவனுக்கு இருந்தாலும் மனசின் ஓரத்துல ஒரு விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தோட சரி என்ன செஞ்சிருக்கான்னு பார்ப்போன்னு கிராஸ் ஆகும்போது அந்த வீட்டை கிராஸ் பண்ணுதான் பாக்குறான் நான் ஜன்னல் வெளியா அந்த மரத்துல ஒரு கொடி இல்லையா நூறு கொடிய கட்டி விட்டுருந்தாங்க ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் நீ ஒரு கொடிய பேசிக்கிட்டு இருக்கிற அவர் நூறு கொடிய கையெத்தட்டு செயல்களை மாற்றுவதல்ல விசுவாசத்தோடு அப்பா நடத்தில் வருவது இரண்டாவது விஷயம் வார்த்தையை கொண்டு மனம் திரும்புவது ஆசீர்வாதம் மூன்றாவது வாசிப்போம் பதினாலு மூணு 
நம்பிக்கையை <laughs> வைக்க <laughs> மாட்டோம் இனி எங்கள் தியாகத்தை நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் இதெல்லாம் எங்கள் சுய கிரிய இனி நாங்கள் தேவ நீதியை நம்புவோம் இனி நாங்கள் தேவன் சிலுவையிலே கீழ்படிந்த அந்த கீழ்படிதலை நம்புவோம் இனி இயேசு கொடுத்த தியாகத்தை நாங்கள் நம்புவோம் இதுதான் கைகளின் கிரியைகளை மறுப்பது நீங்கள் கிருபைக்குள் இருப்பீர்கள் என்றால் உங்கள் கைகளின் கிரியை நான் நல்லவன் நான் வல்லவன் என்கிற கைகளின் கிரியை என்ன செஞ்சிருங்க மறுக்க வேண்டும் நான் இன்றைக்கு ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் நான் நல்லவன் என்பதனால் அல்ல அவர் நல்லவர் என்பதனால் நேற்று மறுபடியும் எனக்கு அந்த வசனம் ஞாபகம் என்னன்னா என்னை ஆசீர்வதிப்பதற்கு இயேசு பரலோகத்தை கடமைக்குள்ளாக்கி இருக்கிறார் ஆமே எல்லாம் சொல்ல என்னை தேவன் ஆசீர்வதிப்பதற்கு இயேசு தேவனை கடமைக்குள்ளாக்கி இருக்கார் கை தட்டுக்கு அவர்கள் இருக்கு